et bonsoir à tous pour cette nouvelle arène Liches 15 plus 10, 15 minutes plus 10 secondes par coup. Alors, je regarde un peu où ça en est. Je prends le en route un petit peu après le lancement. Euh... C'est parti. Allez, on va tout de suite ouvrir quelques parties. Ouais, ça fait une dizaine de minutes que c'est commencé un peu plus. Et on va voir comment ça joue. Ce soir, je regarde si tout est cadré, ça a l'air. Euh, hmm, Peut-être que c'est... Il oh, faudrait choper un peu les coordonnées en bas. Ouais, ça peut être mieux comme ça. Donc, Amori contre Charismas. Hop euh, on va se mettre du côté des blancs. Comme on tourne. Hop. Présentation. Ouf. Ouais, KSC3 dans cette. Donc c'est une carocane. Hein. Carocane d'échange. Donc en général, on va jouer soit l'attaque Panoff avec ses 4, soit fou des 3 pour lutter contre la sortie du fou. Mais plus rarement KSC3, même si je me souviens de très belle partie d'Aronian. Avec ce coup. Peut-être pas tout de suite, peut-être au suivant, avec fou F4 d'abord, quelque chose comme ça. Oui, là, ça aide les Noirs à développer le fou de Karokan. Alors, est-ce que c'est la fin du monde On va voir. Normalement, c'est confortable pour les Noirs. Le fou est sorti avant de jouer E6. Le deuxième fou, on suppose, peut sortir. Ah ah Alors attention là, parce qu'on peut avoir un réflexe de dame prend E2, mais n'y aura-t-il pas Cavalier prend D4 Et oui, ah, trop vite là. C'est la partie. Donc il fallait forcément prendre du cavalier parce que le pion est sous pression. Ah ouais, donc là c'est un mauvais début de partie pour les blancs. Un pion central qui a disparu. En plus, ça se renforce côté noir. Il veut faire fou F4, c'est empêché. Et ils en sont là. Eh, hey, 15 minutes hein, pour Amoury qui a joué malheureusement trop vite et qui se retrouve embêté ici. Je me souviens qu'il avait fait une très bonne arène il y a deux semaines peut-être ou trois. Amoury. Euh, il avait gagné la reine. Euh, il avait commencé par une belle perf. Et, mais là, ce soir, ça commence moins bien. Allez, on va choisir des parties. Oula, il y a des liens bizarres qui se baladent. Euh, on va aller mettre Lolo B. Je vais ouvrir quelques parties. Il y a Axel contre eux. Hunter, analysateur, il y a du monde, hein. euh, 23 personnes malgré le match de Ligue des Champions. Mais ces joueurs là, ils en ont rien à faire, ils sont concentrés sur leur arène. Liches, ils ont bien raison. Ouh là 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 là, ça part en attaque côté Sol Rocks là. Ça rigole pas. Euh, ça sent la, la grosse défense est indienne. Très thématique. Et les blancs, ouais, c'est par transposition, c'était une anglaise au départ, on est retombé dans une grande défense est-indienne. Là, si mon tableau est cadré, oui. Ah oui, je vais ouvrir le chat, ouais, il est ouvert. Je vais vous mettre la reine dans le chat quand même. Bon, pour l'instant, ça n'a pas rejoint. Il ouais, faudrait que je mette le lien peut-être du chat dans la description, je vais faire ça tout à l'heure. Mais on regarde cette est-indienne. Ouais, très classique. Les blancs qui attaquent de leur côté, les noirs du leur. Le passage du fou par... D'habitude, il va sur E3 direct. Donc là, il a peut-être perdu un peu de temps. Ça lui a mis 3 coups pour aller sur F2 au lieu de 2 par ici. Hein. Et voilà, bien joué des blancs qui veulent essayer d'attraper le fou d'attaque. Très important d'attraper ce fou d'attaque. Alors, je suppose que les noirs devraient étudier la prise ici. Euh, ça doit gagner un pion quand même, hein. Oui, il se demande s'il sacrifie la qualité. Mais la qualité, on sacrifie tous les jours, normalement, ici au noir. Euh, pour garder ce fou. Ce fou, il a plus de valeur, en fait, que cette tour. Cette tour, c'est rare qu'elle va aller à l'attaque contre le roi et qu'elle va porter le, le coup fatal. En général, on va plutôt la sacrifier quelque part. Donc ici, ce serait le coup thématique pour Solrox. Ah, il pousse mmh. Alors ça, je suis moins sûr. Alors, évidemment, on ne peut pas prendre quoi que ce soit parce que... On sait prendre le fou intermédiaire sur échec, donc il faut reculer. Ah, mais c'est super bien joué, puisqu'il va ramasser ça. Très bien joué. Ce Rox, il a pris son temps, il a bien fait. Je n'avais pas vu. Euh, J'aurais pris sur H3, ça se trouve. Avec les noirs, on gagne une pièce, c'est très bien joué. Enfin, deux pièces pour la tour. Il va avoir probablement euh, prise 
euh, ici. Et puis, ouais, ce fou avec euh, grande valeur. C'est pas fini, hein, mais euh, c'est plutôt à l'avantage des noirs en théorie. Ici, ouais, c'est fait. Voir euh, tout reprend, on suppose, parce que on reprend, ça aurait quand même euh, peu osé. Et euh, ouais, il est pas obligé de prendre, il peut prendre du cavalier aussi, mais le cavalier, on se doute. Ouais, j'allais dire où il va, c'est pas trop en fait. Peut-être du cavalier pour consolider ici. Bon, pour l'instant, c'est pas nécessaire, mais peut-être servir. Du cavalier, c'est peut-être. Ouais, bon, sinon on fait comme ça, c'est bien. Ça s'organise bien. On fait glisser euh, la tour, le fou blinde H3, et la tour coulisse sur la colonne C. Ouais, il va peut-être faire ça. Et les noirs en servent deux pièces pour la tour, mais. C'est pas limpide cette histoire. Que... Attention à la, la dame qui va essayer de s'emparer de cette Diago. Il pourrait y avoir une séquence euh, dame à 7. Ouais, est-ce qu'il faut pas juste combattre pour la colonne pendant ce temps C'est une question. Ouais, J'allais dire fou F1, dame à 7. Roi bouge quelque part. Je sais pas trop où. Et puis on prépare le. Sachant que la, le cavalier protège hein, pour un passage. Alors, il me faut euh, prendre le lien de la reine. Donc... En attendant, je vais vous mettre une autre partie. Un seul d'amour, ok. Ici, ça réfléchit. Oui, oh, une longue réflexion des noirs depuis le début de la partie. C'est le roi, je crois, qu'il disait qu'il avait beaucoup blitzé cette semaine. Et le voilà qui prend bien son temps dans cette partie. C'est très bien. Oh, oh, on a un gros combat ici entre Axel et Challenger. Oh, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Il y a un pion de plus pour les noirs, mais on sent que l'essentiel est ailleurs. Avec des rois qui peuvent être sous pression. Bon, les noirs ont l'air assez solides, hein. Alors, je sais pas si je me suis remis là. J'avais plutôt un réflexe de mettre par là, mais. Bon, c'est pas vraiment cloué, hein, donc euh, bon, ça va peut-être, mais... Ok, on suppose qu'il va y avoir... Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il... Ouais, non, mais il veut avoir la même chose à partir de là. Puis l'échec, c'est pas grand-chose, hein. Oui, j'ai... Voilà, tour bien très logique. Je vais mettre la pression. Euh, et attention, quand même. Justement, ça me rassure pas, ce vis-à-vis, -vis là. Parce que... Est-ce que la tour sera toujours là Pas sûr, il peut lancer des coups, peut-être rigolo. Euh, alors, je sais pas où ça va, hein, mais ouais, c'est peut-être pas très efficace quand même. Oh, il se réorganise comme ça. Donc, il n'est pas en prise parce qu'il y a la dame en prise. Et sur dame prend, il fait tour prend. Plutôt sympa comme idée. Euh, je vois pas trop comment les plans pourraient en profiter. Donc, on suppose que la dame va se va positionner. Et attention, il hein, y a de la pression quand même un peu partout. Sur la position noire, euh, faut se méfier. Et le fou, il est, il est ouf, hors jeu là-bas. Je vais faire ça avant de continuer. Je vous mettre une autre partie. Hop, ça arrive, je réfléchis bien ici, Axel. Analysateur. Ah, une autre est indienne, hein, je me disais, mais avec G3 cette fois. L'échange du fou de case noire. Ok. C'est standard. Les noirs ont beaucoup réfléchi là-dessus. 6 minutes. C'est bien, hein, je vois pas mal de joueurs qui sont sous les 6 minutes. Alors, Zachary. Oh là, ça a beaucoup avancé par contre là. Puis on passe. Position assez standard. Peut-être que le fou, voilà, j'allais dire, doit être en D6. Il est allé en deux temps. Attention hein, à la petite menace. De D6 gagne du matériel. Je calcule les fous prend, mais ça peut jamais marcher. Hein. Il y a même d'un prend qui attaque la tour. Il y a pion prend aussi. Alors, échange ici, attaque la dame bloqueuse et avance le pion passé. Ah, j'ai deux Les onglets qui font du bruit. Qu'est-ce qui s'est passé ici Des noirs ont sacrifié la qualité. Oula, il y a le pion F7 qui traîne. Il y a... Ouf. Ouais, malheureusement, on ne peut pas prendre avec la dame à cause de ça. Mais ça, c'est parce qu'on aurait peut-être dû prendre sur F7 avant. Ah, c'est ça la position actuelle. 16 secondes pour les noirs Aïe, aïe, aïe. Ouais, les noirs qui sont dans dur autant, là, par contre. Je que c'était bien de réfléchir, mais là, les noirs qui ont beaucoup trop réfléchi dans cette partie et qui savent pas trop quoi jouer et qui abandonnent à cause du temps, en fait. 
Bon, c'est aussi une qualité, mais un pion. Abandon un peu prématuré. Embêté, les noirs savent pas trop quoi jouer. Le pion f7 va probablement tomber. Mmh. Ah, c'est peut-être possible encore de continuer un peu. Hein. Euh, faire un petit coup comme ça. Peut-être essayer de passer le cavalier. Essayer un dernier, voilà, une attaque peut-être. Ok. Alors, oulala, là là, on est en fin de partie aussi. C'est une pièce de plus pour, euh, pour Jeff. Donc, euh, il faut juste qu'il s'applique et il va encaisser ce point. Ah, C'est intéressant cette partie. Savoir si ce fou va pouvoir se rendre utile ou pas. Les blancs qui ont plutôt une fière allure. On va des C5 pour faire un pion passé. Une B5, c'est peut-être un coup aussi. Plutôt dominant avec beaucoup de pions avancés. Et le fou qui est un peu dans le dur, le cavalier aussi d'ailleurs. J'aime bien la position des blancs. Peut-être un simple dame D3 aussi pour essayer de prendre là-bas. Hum, mmh, mais là c'est intéressant ce qu'a fait euh, Nalokira contre Daniel. Ah, c'est une file d'or avec un pion sur H6. Donc ça. Les noirs qui ont perdu un petit peu de temps, mais... Ah oui, dame C5 pour empêcher le roc. C'est plutôt intéressant. Alors... Et il n'y a pas de cavalier 7 à cause de ce pion. J'aime bien Dame C5 de Nalokira ici. Ça fait plaisir de voir un coup comme ça. Ce sera un peu de l'ordinaire. Alors il y peut-être Dame 7 pour euh, neutraliser. Et si Dame prend, pour le coup, on prend évidemment pas du cavalier qui occupe la défense ici, mais du roi. B6 pour essayer de repousser cette Dame. Mm -hmm. Dame D6. Alors, on échange par là. Qu'est-ce que ça donne Ça m'a l'air un peu mieux pour les blancs. La prise, prise. On va doubler toutes les, les blancs, tout développer. Un peu mieux à quel point c'est la question. Alors, on revient. On va revenir carrément sur euh, la partie d'Amori. Pas mal, F4 pour combattre le centre. Parfait. Ça développe. Alors les tours en quatrième, c'est peu académique. Attention qu'elle reste pas coincée, cette tour, hein, c'est limite. Hein. On va prendre aussi quelques têtes contre coups comme ça. Il y a encore une dernière case là-bas. Il faut se méfier. Roi F2, ouf, c'est dangereux quand même. Il y a le cavalier qui est à portée de l'échec. Attention, et d'ailleurs là, ça traînait un peu dans la... Ça... Ouh, il vient protéger de justesse. Ouh, il y, a, il y a beaucoup de signaux faibles. Il y avait l'échec déjà qui était peut-être correct. Il menace de s'infiltrer par ici, qui n'est pas au plaisir. C'est protégé. Ah oui, c'est protégé, mais ça aurait pu être une qualité du coup. Ah, C'était une grosse qualité. Ouais, là, ça aurait pu être euh, coup normal quand même. Dame à 3, pour aller chercher le pion à 2, je suis moins convaincu. Bon, ça, la position des noirs reste euh, assez fantastique. Il faudrait peut-être justement envoyer un petit claque là-bas et voir si on peut euh, coulisser, lancer la dame. On se cavalier malheureusement qui a du mal à se rendre utile. Combien vous êtes dans l'arène actuellement 23, ok. Prend à 5, bon, il va y avoir prise à 2, on suppose. Et la dame qui peut revenir. Ouais, toujours les mêmes histoires en fait, donc il ne faut pas qu'elle revienne n'importe où. Mais c'est dur de protéger ce truc sans se prendre <rire> l'échec tour des deux. Je vois pas de coups en fait. Tous les coups qui protègent, c'est assez comme une étude en fait. <rire> Tous les coups qui protègent ce pion se prennent un coup. Alors il le fait dans, dans l'autre sens d'ailleurs. Ça a l'air aussi tout aussi bien enfin tout aussi bien je suis pas sûr en fait mais normal oh, ce roi il est motivé hein pour monter là allez on tourne alors cette super euh, est indienne là avec les noirs qui ont gagné deux pièces pour la tour et il faut faire bien joué de lolo qui alors maintenant par contre il faudrait qu'il enlève son roi s'il veut coulisser car il est cloué mais il attaque b7 B5, ok, j'aurais peut-être vu fou C8. Ouais, fou B5, je suis pas sûr. Ouais, il doit s'échanger contre le cavalier qui était pas formidable. Ouf, B8, ça fait pas plaisir non plus comme coup. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'options pour les blancs. Il faudrait se décloué. Hein. On veut jouer le doublement des tours là, clairement. 
Et je j'arrive pas trop à savoir à quoi servent les pièces mineures des noirs. Ouais, je, je, je préfère les blancs. Même si les noirs ont des ressources, mais. Ok, une autre, une autre coup qui me venait en tête, c'est ça. <coughs> Ça a l'air assez, assez euh, agréable à jouer pour les blancs. Bien que le fou soit pas terrible, hein, ça. Je ne peux pas dire le contraire non plus. Ok, il se décloue simplement. Alors attention à ça. Car, car je disais que le... les pièces légères noires faisaient rien. Mais là, ils vont faire quelque chose. Oh, ouais, ça arrive. Attention, ouais, c'est très dangereux en fait. Il ne faut plus bouger la tour maintenant. Il faut revenir là-dessus, je pense. En urgence, mais encore, il va y avoir des coups d'infiltration. Ouf. Ah ouais, je crois qu'il fallait faire... Je crois qu'on F1. Hein. C'est pas adapté à cause de cavalier à 5. Alors, c'est peut-être pas la, 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 la mort, mais... Quand même. C'est ouais, effrayant, parce qu'il y aura une menace comme ça. Suivi de ça. Ouf. Ah, il n'y a plus de batterie ici. Ok, on va s'occuper de ça. De revenir et voilà ça part intéressante hein, cette partie une des plus intéressantes pour l'instant oula ça part déjà en match nul oh 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 que s'est-il passé incroyable la contre-attaque le roi f3 qui a porté ses fruits c'est dingue ok la contre-attaque sur f7 qui n'a pas été gérée par les noirs les noirs comptaient gourmand charisma ici qui prend ses deux alors certes il a ses propres idées d'attaque mais match nul Match nul pas encore officiel. Si Si. Match nul par répétition en fait. Et alors là, euh, le roi qui s'essaye de se cacher. Ah, H5 c'était la faute, ça permettait d'un point H5. Euh, il aurait fallu faire un échec euh, par ici probablement. Et c'était un peu dur de savoir où ça allait aller, tout ça. Mais les noirs avaient une position, semble-t-il, gagnante quand même, hein, ce pauvre cavalier là-bas. C'est un match nul par répétition, et bien Amori qui s'en sort bien. Hein. Alors, Sol Rox, ça joue, purée. Ah ouais, mais non, là. La tour là, ça va pas le faire, parce que la dame va rentrer, ça va pas du tout. La dame va faire une radia, ici. Et ouais, cette dame qui était en embuscade. Sur A7, qui va rentrer, manger ça... Peut-être ça pour faire un pion passé. Ah oui, c'est assez, assez affreux ce qui est en train de se passer. Je crois pas comment. Je crois pas que les blancs pourront mener une contre-attaque. Euh, on va se cacher ici. Le cavalier pour revenir en défense si nécessaire. J'ai l'impression que c'est la Bérésina au blanc. Et là, il y a eu une victoire des noirs. Alors que s'est-il passé Ah, il a joué tour B4. Non, il a bien reculé. Tour C7, ok. Il a re remis sa dame. Il est... Ils ont répété. Les noirs ont changé. Ok, ils sont remis sur la case. Et avancée centrale pour les noirs. Ah ah. Et il se fout, il est bien utile car il empêche. Tour B1. Ça, c'est pas pratique. Mais il y a quand même un peu de jeu, hein, je trouve, pour les blancs. Alors, je sais pas à quel point. Il faudra peut-être faire ça. Pour coulisser. Je suis curieux de savoir s'il n'y a pas un peu de jeu pour les blancs. On peut essayer d'envoyer un coup comme ça, peut-être un jour aussi. Euh. Waouh, c'est compliqué. Hein. Ah, par contre, l'échange des dames, ça fait les affaires. Ah, il voulait prendre ça. Ah mince Il s'est mis. Oh, non Oh non Oh non Oh non Aïe 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 L'occasion ratée. Et cette fois, pas raté deux fois quand même. Pour oh, les noirs. Oh, voilà, la partie qui s'est jouée sur le, le fou qui était là. En fait, les blancs l'ont oublié. Tout à l'heure, ils ont vu, hein, parce qu'ils n'ont pas doublé. Alors, j'aurais été curieux de savoir ce qui se passe dans cette partie à partir de là. Vous avez le chiquier en entier, ouais. Tour B4, bien joué. Ok, c'est un peu mieux pour les blancs, selon leur dit. Oh, là, il y avait un tour prend B8, 3 prend B8, tour E1, avantage blanc. Ok. 
de nouveau. Mais en fait, c'est avantage blanc. Waouh, mais c'est même gagnant. Et oui, il doit y avoir du jeu quelque part. Alors qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe. Bah, c'est tour 2, quoi. Hein. C'est pas bien, bien sorcier. On va faire ça. Et les noirs n'ont pas vraiment de défense contre ça. Pardonnez une qualité. Waouh. Ah oui, il aurait pu avoir un dénouement différent. Plusieurs fois manqué ce tour prend B8, tour 2, là. Et maintenant, ça s'est équilibré. C'était une finale euh, oui, équilibrée. Un peu mieux pour les noirs, visiblement. Mais bon, tendance. Ouais, les pions sont un peu quand même moches. Mais bon, ils sont sur case noire. Pas... C'est pas, pas facile à juger cette position. Ouais, il y aura un pion de plus pour les noirs, c'est ça. C'est qu'ils vont récupérer le pion et ils auront toujours leur pion d'avance. C'est pour ça que l'on a tort. Petite préférence. Ok, c'est intéressant. Alors ici, oulala, là là, 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 vous imaginez, le roi, il est parti. Ah mais dame 3 au lieu de dame g1. Puis dame g1. Ok. <rire> On dirait le roi d'Amori. C'est de trouver un abri. Ouf. Une minute pour les noirs. Bon, par contre, euh, ça va très très bien pour les noirs à ce stade. Alors, il faudrait peut-être tenter un coup de ce genre. C'est fait. Une petite menace un peu cachée. Alors, pseudo-menace, hein, c'est pour prendre derrière, mais il y aurait ça à la fin. Bon, la menace plus directe. Hein. Puis en plus, c'est légèrement... Euh, légèrement dans l'enfilade. Aïe, 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 les noirs qui avaient super position. Alors, qu'est-ce qui se passe sur fou prend C'est la question que tout le monde se pose et on va peut-être avoir la réponse ou pas. Aïe, 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 les noirs qui avaient une bonne partie, mais ça s'est écroulé. Alors, à moins d'envoyer un coup vicieux, là, ça peut, c'est pas encore fini cette histoire. Oh, ça fait peur ce coup-là. Ça arrive sur le roi, la dame, le roi blanc est dans le pétrin. Aïe, il, est, il joue de l'autre côté. Je suis pas sûr de l'autre côté, quoi qu'il y ait aussi du jeu. Mais roi B5, peut-être Attention, hein, les blancs ont du temps, faut il faut qu'ils se posent bien la question. Entre les deux coups, il n'y a que deux coups. Si on fait ça, on laisse tour à 8, c'est peut-être... Euh... Je vais dire c'est peut-être dangereux, mais j'en suis pas sûr. Si on fait ça, on a sur le coup, me semble-t-il. Je vois pas de jeu derrière. Je crois qu'il s'est trompé de pion. Solrox, par rapport à B5, ça faisait, ça faisait très très mal, B5. Sur puis on prend tour prend, on gagne la dame. Oh ouais, coincé complètement. Donc B5, que faire C'est la galère. Euh... Et puis il menace ça, quoi. Oh, oh c'était assez horrible. Est-ce qu'il peut trouver un abri miraculeux Ouais, non, j'y crois pas trop. Je sais pas comment faire sur B5. Il faut trouver un coup. Peut-être ça Prise Ouais, mais non, mais on perd. On est ruiné. On est complètement ruiné. À moins que ça soit un abri. On n'y croit pas trop. Peut-être. Ouais, je vois pas d'autre coup en fait. Si on vient là, on se prend tour B3, on perd une dame. Aïe, 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 B5, c'était mortel. C'était une occasion manquée ici par Sol Rock. C'est Lolo qui prend le temps et joue à B5. La montée du roi, la Nigel Short. Il a l'air bien sécurisé maintenant, ce roi. Il n'y a pas de foot casse blanche en face pour le toucher. Alors par contre, ça reste un bazar la position. Et les noirs qui ont deux pions passés, liés. Ils commencent à les avancer et le fou se réveille. C'est complexe à jouer. Très complexe à jouer. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Peut-être un petit échec qui va tomber, mais on ne sait pas trop où il, où il mène. A priori, quand même nulle part. Oh, mais c'est très dur à jouer, cette position. Très, très dur. Est-ce qu'il faut faire ça Et un échec, mais on ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il fait ça, on fait maths. Ici, mais s'il vient là, est-ce qu'on peut essayer Voilà, j'aurais tenté par ça, moi, en fait. Essayer d'aller faire un... D'aller toucher le roi de manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que la dame couvre. Ah, il le fait. Il peut prendre ça aussi. Et son roi est pas mal. Pas trop mal, en tout cas. C'est l'enfer. Euh, roi H8. Et fou prend. Alors, ça donne un pion d'avance pour les noirs. Mais tout peut arriver. Il y a les fous de le reposer en présence de dames et de tours. Et ça, c'est des énormes attaques potentielles. Et alors, il veut essayer d'aller toucher le roi. Il a raison. C'est infernal, cette partie. Infernal, bon, je pense qu'il faut manger celui-là ou pas. Il y a dame B3, il faut faire attention. On perd. 
Oh là 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 là, c'est terrible si on peut même pas manger ce pion. Oh, c'est chaud. Alors, est-ce qu'il faut faire dame là Avec la double idée de pas se prendre dame là, de pas se prendre dame là, et de placer un échec, et après le fou, et mater. Aïe, 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 il mange ça. Je suis pas convaincu. La tour qui va venir faire échec. Ah, je crois que dame 7 était le coup. Hein. Dame 7 semble être le coup clé. Ah, non, tout peut arriver. La dame qui va venir faire échec. Ah, il voulait roi B6. Il veut continuer son chemin. Il veut aller au fond. On a du beau jeu. Hein. Ça fait plaisir. Du beau jeu ici. Et il y va. Bien joué, Lolo. Lolo P. Il y va. Surprise, il peut même prendre. Il attaque la tour. Vous continuez son chemin. Il n'y a pas d'échec. C'est terrible. Il va peut-être accompagner le pion. Incroyable. Oh, la dame qui revient. Attention, menace ma tendin. Enfin, un gain de dame, quoi. Gain de dame. Pourquoi cette flèche ne marche pas Oh, il a laissé le mat en un. Non, Lolo. Pas toi. Pas comme ça. Pas maintenant. Non. Ah, il a pas, il, faut seul rock, c'est qu'il avait pas vu que c'était mat, il comptait prendre le pion en coup suivant. Ben, ben je sais pas ce qu'il avait prévu comme coup blanc. Il a rien, pas prévu de coup. <rire> A priori. <rire> Waouh. Alors, une petite analyse, une petite analyse, parce que là, quand même, la partie de folie, on va se remettre qu'au moment où c'était un peu stable. Super, une des parties les plus intéressantes de la soirée, assurément. Alors, avantage noir, ok. H4 qui n'a pas trop été apprécié. Ah, il voulait la case pour le caval. Probablement. Et après, il faudra passer à tour en G un jour. Peut-être année l'autre cavalier. Voilà, c'est thématique d'Est indienne. On met la pression un peu partout avec les cavaliers et le fou. Bien que ça ne tienne pas trop mal avec le fou qui défend là. Tour, elle tient tout pour l'instant. H4, ça fait baisser les vals. Alors, ça a dû être l'enfer. L'enfer, hein, les évaluations et tout. Donc là, surtout pas bouger la tour. Voilà, c'est la Bérésina. Essayer de rester comme ça autant que possible. Une dame B4. Alors plutôt dame G1 direct, ouais. Check. Ouais, c'est la radia. Le roi qui essaie de se cacher. Cavalier prend qui était peut-être pas optimal par rapport à dame 3 qui est pas facile. Bon, dame 3 menace euh, peut-être un échec pour changer les dames. Ouais, changer les dames ça serait favorable. Ok, c'est 5 bien joué, c'est gagnant. Ah oui, c'est B5. C'est le célèbre B5 qui s'est confirmé. Mené à la victoire à 5, ça laisse les blancs en vie et bien en vie. Et tour prend C5, très bien joué. Beau sacrifice de qualité, échec. Fou prend. Dame prend H3, erreur par rapport à Dame D1. Ok. Dame D1 attaque le pion. Et il met une pression sur la tour. Et là, ouais, c'est le Dame F7, ouais. C'est le dame F7 qui faisait le taf. On empêche cet échec. On continue d'empêcher cet échec. Et on prépare un dame là. Voilà, fou échec. Et mat en F7. Et c'est imparable. C'est mat forcé même, carrément. Waouh. Joli coup à chercher, hein, dame F7. On prend un 5. C'est la faute. Maintenant, les noirs gagnent. Dame D7 direct. Ou tour à vide d'abord. Suivi de dame D7. Et est ce que j'avais proposé comme coup ici euh... Je sais plus. Est-ce que j'avais trouvé un coup Pas forcément d'ailleurs. Donne fou prend. En fait, est-ce qu'on peut faire tour des deux ou... Dame D8. Ah ou tour point 4. Ok, ben ce roi maintenant n'est plus euh, aussi bien sécurisé que tout à l'heure. Il y a la dame et la tour qui sont autour de lui. Et ça gagne. Waouh, belle partie. Très belle partie. Allez, euh, on a eu la victoire de... Qu'est-ce qui s'est passé Ah mince Ah oui, c'est embêtant. Peut-être royal. Euh, un oubli complet de Pierre ici. Euh, oublié que son fou était attaqué. Bon, c'était quand même l'avantage blanc assez net, vraisemblablement, euh, à ce stade. Ouais. Mais bon, on peut encore jouer un peu. Euh, la, les noirs qui l'ont porté sans 
surprise avec leur cavalier de plus. Et côté. Ouh là là Ouh là là 26 coups Avec ce joli dame C5 là. L'échange des dames et 26 coups malgré tout. Qu'est-il devenu Cavalier prend E4. Ouh là, c'est complexe. Ah, la petite double attaque. Et le clouage qui se heurte à une tactique, c'est joli. Coup prend pas possible à cause de tour prend, mais coup prend très beau. Si tour prend, dame prend, euh, enfin tour prend là-bas. Euh, C'était peut-être le coup quand même là. Alors non, c'est pas le coup. J'aurais qu'une qui était de moi. Hein. Roi H7 était le coup. Ok. Pour protéger quoi. Parce que Roi H8, c'est. Ouais. C'est le cavalier qui a disparu. C'est une pièce de plus pour les plans. Et ben voilà. Pour ce tour, euh, je vais pouvoir aller ouvrir une nouvelle série de parties. On a Jeff qui joue contre Geranger. On a Analysateur Ignatus. Da David. Sol Rox qui se lance. Gourmandise qui est là. Zachary Charisma. Là, qui d'autre Axel, est-ce qu'il joue Non. Euh, qui est-ce qu'on a d'autre ici Eni, Janine. Et... Est-ce que j'ai... Bah voilà, ça c'est bon. Et Charter, je l'avais pas, mais il joue pas. Ma travail pire, je l'ai ou pas Non, je l'ai pas. Bon là, je suis complet là. Je viens de vous faire 2, 4, 6, 8 parties. Je pense que c'est à peu près l'entièreté des parties... Alors que Ignatus vient de finir, semble-t-il. Contre l'analysateur, c'est ça Ok, déjà nul Ah ouais, ça a tracé. Non, mais 16 minutes contre 21. Ah, mais s'il vous plaît, quoi. Un peu rapide, toutefois. Qu'est-ce que c'est que cette partie de 70 coups, là Jouer en deux temps, trois mouvements. À qui avait pensé pas standard. Récupère. Oula. Euh, ouais, c'est complexe. Qualité, ma foi. Oula, les petits fous B2 qui peuvent tomber. Bon, c'est neutralisé. Ok, finalement. Ouais, ça fait quand même. Euh... Ah, c'est les fous de corps posés avec deux pions de plus. C'est censé suffire. Ah, c'est jamais facile. Ah ouais, ben non, mais là, on va pas pouvoir... Alors, est-ce qu'on a un plan, d'ailleurs, à ce stade C'est pas garanti. Est-ce que l'ordinateur est convaincu Il est pas. Peut-être que le G4 était pas... H4 au blanc gagne la partie. Waouh, très joli on veut essayer de créer deux pions passés liés, mais avancer petit à petit. Et s'il pousse. Ah bah on a fou F7. Ah c'est pour ça aussi H4, c'est pour fixer le pion sur blanc. C'est la mauvaise couleur. Car il se fait dévorer. Waouh. Intéressant. Ouais, J'imagine qu'il ne s'est pas passé grand chose. Ok, bah, on est intéressant de Jeff ici. Et on a la structure fixe de Max Eve. Très symétrique, mais mieux pour les noirs, hein, cette position. Le fou qui est un petit peu plus fort que son homologue, qui est le mauvais fou. Et bon fou contre mauvais fou. Fou B8, pourquoi pas. Bon, la position est assez équilibrée. Alors. Une autre carocane, décidément. Ok, David qui joue le système que je lui avais conseillé. On avait travaillé ensemble, en tout cas. Et les Noirs qui luttent pour la case E5. Bien joué, des Noirs. Allez, Sol Rox après son Est Indienne. Waouh, il envoie B4. 
Est-ce que ça peut passer Je crois que c'est juste avec tour B3 et guider fou A3. Et là, gourmandise contre l'Olopé. L'Olopé qui lui aussi doit se remettre de sa partie d'est indienne. Oh, ça joue la grande variante, mais ça oublie qu'il prend E4. Ouais, faut B3, coup principal ici. Et un jouet de l'Olopé ici qui plante le petit coup de fourchette stratagème et qui est censé obtenir... Oh là, par contre, le fou a glissé. Il aurait dû au moins se mettre là. Non, c'est un pion gagné pour les Noirs. Alors, Zachary, il y a déjà beaucoup de pièces qui ont disparu. C'était une carocane avec C3. Et du coup, c'est la même que tout à l'heure avec un cavalier en C3. Ah, il n'y a pas eu cavalier pour D4 cette fois. Ah, par contre, il y a eu des en B2. c'est pas la bonne nouvelle quand même. Un peu de compensation pour les Noirs. On va mettre deux pièces pour la tour, ça va pas du tout. Ouais. Oh, il y a un peu de combat. Alors attention, par contre, là, il y a beaucoup de problèmes sur le pauvre roi blanc. C'est vraisemblablement, j'allais dire terminé. C'est peut-être un, un peu exagéré, mais en tout cas, c'est très effrayant. Moi, je pense que c'est gagnant pour les Noirs. Hein. Trop, de, trop de pièces à l'attaque, là. Trois pièces sur le roi, ça va faire trop. Vraisemblablement, déjà, il y a des, des maths qui peuvent tomber. Parfois, bon, déjà, roi F1, c'est matin. Commencer, on peut commencer par là. Donc, voilà, mais alors c'est là que le fou va s'y mettre. Tac, et après il y aura un échec soit là, soit là. C'est quand même une galère. Est-ce que c'est mat C'est la question. Mais est-ce que c'est galère C'est sûr. Comment on fait pour, ga pour gagner Pour finir ça Parce que que ce soit gagnant, c'est pas une, un doute. Mais comment on manœuvre par quelle manœuvre on gagne Bizarrement, pas si... Ça saute pas aux yeux, hein Ça me saute pas aux yeux, en tout cas. Ah, mais si, purée oh. Oh là. Donc là, ça gagne très facile. Les noirs jouent et font mat. Hein. Parce que les... Ouh là Oh là 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 là, le ratage C'est en prise, qu'est-ce qui se passe Perpétuel, c'est ça hmm. Mais je crois pas qu'il y a trop de choix. En blanc. Oh, elle a raté la découverte. Alors, je l'avais pas vu initialement, hein, mais quand même. C'était la fin de la partie. Ça signait le mat, hein, parce que sur voilà. Hum, dommage de charisma, là. Oh non, cavalier H5. Oh non, 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 non. Et là, il faut faire perpétuel, quand même, là. On est foutu, on, une... on a plus de pièces là. Il faut prendre la nulle. Qu'est-ce que c'est que ce coup Ça menace strictement rien. Ah ouais, non, là je ferme cet onglet là. Donc euh, bah, là c'est la victoire qui se dirige pour les blancs. Alors ça a l'air complexe ici. Une moderne. Très moderne. Ouh le poc, qu'est-ce que c'est que cette séquence On n'a jamais vu dans l'histoire des échecs quasiment. Eh bien joué C4. Ouh <rire> les deux cavaliers qui se lancent si puis on prend d'un prend mat sympa mais par contre on perd le 5 on se demande un peu pourquoi on a fait cavalier h5 même si pour l'instant il est toujours pas comestible euh, on peut se poser la question ouais je suis pas sûr que ça soit si réussi finalement allez on revient au début du tour le mauvais ah très joli cavalier e2 il va pour échanger son mauvais fou Contre le bon, en plus il attaque des 5, et après il revient chercher les cases d'avant-poste. Plutôt sympa. Alors les noirs qui contrôlent les cases d'avant-poste, cependant. Allez, petite menace discrète. Euh... Ok. Je préfère un peu les blancs du coup. On va mettre une petite pression euh, sur des 5, c'est pas le cas des noirs sur des 4. Alors, on était ok des 7. Prise là. F3. Et E5, les noirs qui décident de jouer avec jouer un pion isolé. Vous avez la paire de fous, mais on va la reperdre potentiellement. Mais les blancs devront faire un choix. Pour reprendre la paire de fous ou garder ce cavalier bloqueur. Pas facile de choisir. Et la dame qui doit rester au contact, a priori, du, du pion. 
quoi, ouais, je crois, ouais. C'est ce qu'elle fait. Et bon, bah, on a envie de le prendre quand même, ce fou. Même si on peut se poser la question, c'est un peu dur de résister, je trouve. Mais c'est vrai que la position résultante n'est pas facile à juger. C'est fait. Parce que cette poussée devient très réaliste pour les noirs, notamment avec l'appui du fou. Et que cette tour se sera repupulée. Alors, on a envie de faire tour des 8, bien sûr. C'est dur à juger. Peut-être dame A4 pour taquiner ici, pour pas que cette tour sorte facilement. Ou d'un B3, d'abord. D'un B3, c'est bien. On taquine ici et là. Et on prépare un tour D1. C'est la logique. C'est la logique du jeu. Ouais, ça embête. Euh, c'est pas facile de protéger euh, le pion comme ça. Vous voyez, vous d'un B3, bien joué. Euh, c'est désagréable un peu. Euh... Est-ce qu'il faut faire ça il faut faire ça, mais on se prend tour D1. Il fait B6. Tour D1, tour... Mais après, je sais pas où mettre cette tour. C'est facile. Pas si facile. Bonsoir, Mick. Ah oui, Mick qui est à la fois au foot et au tournoi des candidats. Donc, il a de quoi faire. Ça marche. Bonne soirée. Ah, les Sol Rocks. Où est-ce qu'ils en sont Ah, il l'a fait. La dame Hercule, Hercule est le même, du coup, x3. Qui est venu gratuit. Oh, C'était un peu bizarre, là. Euh... Ouh là là là, là attention. Le petit, le petit piège classique, là. Ah, mais ça marche peut-être pas du tout. Ouais. <rire> c'est bien encaissé de la part des Blancs. Sol Rocks qui encaisse. Et en plus, là, c'est en brise. Donc, c'est terrible. Ah, ça sent la fin. Pour Zug. Alors, euh, oui, c'est la partie où les noirs ont gagné le pion. Parce que les blancs ont reculé le fou au mauvais endroit. Ça n'a pas beaucoup avancé depuis tout à l'heure. Et ici, c'est la fameuse partie avec le cavalier H5. Ça n'a pas non plus beaucoup avancé. C'est bien, ça veut dire que les joueurs réfléchissent. Notamment les noirs qui n'ont plus que 3 minutes. Euh, alors j'aurais bien... Oui, donc il attaque la tour, la tour est défendue, mais... Ça pique. Ah, puis alors les deux, deux cavaliers, ils font plus rigoler là, pour le coup. Ouf. C'est très complexe. Parce que sur roi là, c'est pas sûr que ce soit une bonne idée de faire ça. Enfin, un mat très élégant, hein, quand même, je vais montrer. Tac, tac. Le roi repart, et après on sacrifie la dame. Et on fait un, un étouffé, mais de l'espace, c'est-à-dire avec le, la tour là, le roi là, le cavalier qui tient ça, et le cavalier ici qui fait mat. Mais, sur dame là, voilà, quel échec, bien sûr, tour prend seul coup. Prise, prise, tout là, non, pas possible, un cavalier. Et donc, c'est peu clair. C'est peu clair, cette histoire. C'est-à-dire, sur échec roi là, on peut peut-être faire ça, pour essayer de prendre celui-là. Waouh ça gagne peut-être une pièce. Il y aura ça ou quoi Ouh Ça gagne peut-être pas de pièce, mais ça a l'air bon en tout cas. Oh, il prend pas Ah ouais, mais là, il y a E6 du coup qui peut... Ah, et puis il garde pas la... il garde pas la... le coup d'œil là-dessus. Ah non, il fallait manger, je pense. La même chose, mais en mangeant. Alors attention, parce que les noirs n'ont pas quand même... peuvent pas faire n'importe quoi. Ah, je suppose qu'il faut tenter ça. Comme il y a ça qui traîne quand même. Je sais pas pourquoi. Roi G1. Ah oui, Gourmandise qui est en Ukraine, qui essaie de jouer de temps en temps. Ça marche, je me rappelle maintenant. Ça fait longtemps. Il y a eu aussi ce bien joué des noirs. Et si la dame était là, on aurait menacé là-bas. Ça aurait été un petit bonus. Alors, que peut-il se passer Ça peut-être. C'est très incertain cette position. Il peut aussi tenter ça. S'il si veut, je ne sais pas trop où ça mène. Ça m'a l'air euh, tout à fait correct. Ok, c'est ça. Alors, on revient... 
cette fameuse partie où les blancs avaient pris un peu d'initiative. Mais ça se rebelle côté noir. Et, et les noirs qui prennent l'initiative maintenant, ils ont pris la colonne, ils ont les cavaliers avancés. Une petite pression là, pression là. C'est bien joué, côté noir. Et 10 minutes encore. P4. Alors cette dame qui devait rester au contact du pion, ouais, ça va, ça va. Alors là, il y aura peut-être l'échec, attention. Attention à ce vis-à-vis, -vis. de toute façon, c'est pas très très prophylactique de mettre la tour là. Enfin, J'avoue que je ne savais pas trop la mettre parce que sur ça, il y aura pu avoir des fois H6. Et là, il y avait la dame qui surveillait, donc je ne sais pas comment on trouve l'avancée. Dur, dur, dur. Bon, il faut faire attention. Peut-être qu'il faudrait utiliser la dame plutôt que la tour, en tout cas pour l'instant. C'est dur à juger, toujours. On m'en serait ça, hein. euh, donc c'est pour ça que ça me vient en tête, mais pas évident la position. Oula, le mat de l'espace. Il faut prendre, fou là, menace l'échec, c'est placé, il mange. Pourquoi les noirs ne prennent-ils pas le fou Quand même, bizarre. Oula. Ah oui, il y a eu des petits problèmes. Oh, les quatre tours ont disparu. J'ai à peine tourné la tête qu'elles ont disparu. Au cavalier E7. Ah, c'est joli. Ah, c'est un autre inconvénient de Dame D5. On se prend cavalier E7. Et on n'a pas de quoi rester au contact. De notre cavalier, c'est fort triste. Et on ne peut pas inventer un mat des deux cavaliers ici. Donc, il a pris là en espérant une mauvaise réponse adverse, mais. Ok, il voulait faire ça. Il attaque ça et ça. Donc, il essaye de ne pas avoir trop de retard de matériel, mais dans le dur quand même. Je surveille le chat. Les deux chats, celui du tournoi, celui du live. Oh là, on a une finale euh, finalement de double cavalier, ce qui est fort rare. Et pion symétrique, donc euh, ça a l'air relativement équilibré. On suppose que le roi blanc va lui aussi rentrer en jeu. Ouais, il doit se demander, ouais, il a un jeu comme ça direct, hein. J'ai plusieurs élèves pour un jeu comme ça direct là. Mais alors moi je n'aime pas trop. Euh, la limite. Enfin je sais pas. J'ai tellement envie d'admirer le roi. On pourra peut-être pas aller trop loin pour l'instant, mais. Et oui, je pensais que le jeu direct c'était ça. Mais où ça va, ça on sait pas. Le roi un peu plus près. Pas trop fan. Mais si c'est pour. Euh, on va aller où On va aller là-bas. Mais on sait pas trop où on va, quoi. Dans un truc comme ça un peu. Il faudra de toute façon jouer ça un jour. C'est un peu désagréable au blanc là. Est-ce que lui met une pression là et lui une pression là C'est pas. Et puis attention, parce que maintenant, lui peut aussi être une cible de choix pour ce cavalier. Il faudra faire attention que ce pion disparaisse, parce que sinon, on risque de la perdre. Intéressant à suivre. Alors la tour est revenue. Sagement, il n'a pas tenté d'un D1. Hmm. <rire> Toujours pas facile à jouer, il n'a pas beaucoup bougé. Dame de fou, dame de fou, c'est pas non plus un matériel très fréquent. Et toujours le pion de plus pour les noirs, mais doublé. Et c'est les blancs qui ont une majorité, à 3 pions contre 2, sur les colonnes ABC. Ok, il faut défendre ce pion. Donc soit on fait ça, soit on fait ça. Plus standard probablement serait ça. Ici. De temps en temps, on peut aussi lancer deux. Là, je suis moins sûr. Ça m'a l'air tout à fait scolaire de faire H. Si on fait HD, c'est sans doute pas scandaleux, mais ça m'embête un peu de 
laisser le coup fou H3. J'aime pas trop laisser ce coup sur le principe. Il fait H3. Donc c'était le coup que j'attendais. Il garde ce coup en réserve. Peut-être que les noirs vont anticiper. Bon. Ça peut durer longtemps ici. On va bien finir de cavalier quand même. Et que se passe-t-il sur ça Genre euh, ça <rire> Peut-être pas le choix. Mais on perd des 4. On jouait quoi là-dessus au juste On n'était pas genre euh, un peu foutu Il faut trouver une contre-attaque sur le pion A4 Comment on trouve ça Ah, comme ça Ok. Ça, ça avait l'air de tenir de justesse. Ok, il veut repousser ce cavalier parce qu'il en a marre de défendre le pion D. Et après. C'est chaud. Est-ce qu'il va y avoir. Alors sur ça, il y a ça. Mais le roi noir veut venir protéger. Et là, ça devient épineux. Ça peut devenir vite épineux à défendre. Ouais. Euh, C'est juste effrayant, en fait. Ah, il peut le faire comme ça. Ok, il fait une espèce de barrière. Ouais, il veut pas, il veut pas que le roi rentre. Il profite. Par contre, il va y avoir ça de nouveau, non Ouf. Ouais, cavalier E2, échec et dame G1 mat. Charisma tout à l'heure. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il a enlevé ça. Par contre, il y avait la fourchette encore là, d'ailleurs. Traînait, semble-t-il. Ah oh, oui, on laisse manger sur le pion. Ah si, il prend le pion A, il... ça va mieux. Euh... C'est très complexe. Ah, c'est complexe un peu partout. Là, tout est complexe, c'est bien. On est parti. Alors là, par contre, c'est pas complexe. C'est un matin. Oh non Ah ouais, oh là là, incroyable C'était les noirs qui étaient mieux. Et il y a eu un oubli terrible des noirs. Dame prend... Ah ouais, non, c'est juste... C'est juste qu'il en l'air, ce, 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 cette pièce est en l'air désespérément. Donc sur Dame 4, on pouvait attendre un coup comme Cavalier 5, par exemple. Et après, prise prise, et les noirs sont un peu mieux, a priori. Ah ouais, là, c'était terrible désillusion pour Pire. Il s'est fait raser toute sa position en quelques coups, alors qu'il était très bien. Il s'est même fait mater en un. Waouh Et bien, bien joué à Matrae, ici, qui a saisi sa chance. Et qui a battu un joueur... Euh... Nettement mieux classé. Alors nous, on va, pour terminer ce stream, se concentrer sur les trois parties-là qui sont toutes les trois très serrées. Donc, euh, ouais, là, il fait le max. Hein, C'est-à-dire qu'il veut blinder ça pour pas que le roi rentre. Et euh, bah, les noirs qui viennent de s'enlever cavalier B5. Donc, euh, cela dit, il y aurait eu toujours euh, cavalier B1. Donc là, du coup, ça blitz. Hein, genre, tous les goûts sont évidents. Ça peut vite devenir encore complexe. Ouais, il attaque le pion. Sur roi là, il va tester d'Ars. Non, il peut pas. C'est en prise. Donc, j'allais dire, il va essayer ça. Et c'est un peu le bazar, clairement. Tout peut arriver, on a envie de dire. Oula. Eh bien, poussée thématique du pion, isolé. Côté noir, très bien joué. Les noirs qui sont un poil mieux, avec trois pièces très actives, ici. Et on a ces fous de colons opposés qui peuvent donner des chances d'attaque. On a l'impression pour l'instant que les noirs peuvent plus attaquer F2 que les blancs F7. Mais ça pourrait changer si un jour le fou revient par là. Pour l'instant, c'est les noirs qui sont bien positionnés. Et qui peuvent peut-être lancer des coups comme ça. Même si ça menacerait temporairement rien. Mais pas de beaucoup, hein, parce que presque des fous pour F2 qui traînent. Ensuite, dans cette histoire, il y a la dame qui coud, donc ça fait un peu trop de couverture. 
Ah, les gourmandises. Euh... Les deux joueurs prennent beaucoup leur temps ici. Du coup, ça donne une partie de qualité dans l'ensemble, à part ce petit pion qui a été oublié au début, mais finalement, pas une influence majeure pour l'instant. Allez, j'attendais depuis tout à l'heure euh, ce genre de coup, donc ça peut être ça, ça peut être ça aussi. Mais pour l'instant, si on joue ça, c'est un attaque là-bas. Hein, donc, euh, Tercer est un peu euh, dans le dur. Faire à 5 peut-être, mais... Ouais, ce sera assez, assez logique comme suite. Et 3,30 pour chaque joueur. C'est chaud, ça chauffe. Ok, la Maca de jouer. Et là, on a eu un échange de tours. Dame foot court opposé, un matériel que j'aime beaucoup. Il peut se passer beaucoup de choses. Bon, normalement, un petit coup comme ça. Ça devrait être assez, assez équilibré, clairement. C'est presque un miroir. Hein. Position, s'il faut se mettre là, on va presque avoir le miroir. Allez, à 5 jouer. Ouh là 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 là, là que s'est-il passé Il s'est passé le fameux cavalier ses 4 échecs. Est-ce qu'il fallait prendre de ce cavalier ou de l'autre Oh là 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 là, il laisse la finale de pion parce qu'il pense qu'elle est ok. Il se prend l'échec et il se prend C3. Ah, il devait rester au contact. Maintenant, attention. Ah là, je pense que c'est la fin. Ça fait une brèche. Ça fait une brèche. Analysateur, il joue contre Sol Rocks. Encore un grand bidam accepté. Un peu comme tout à l'heure contre Ignatus. Et la qualité sacrifiée par Nalizator contre, euh, contre rien. Il vient de reprendre son pion du Gambi. Donc une qualité sèche de moins. Ça peut être facile. En plus, il y a ça qui traîne dans la position. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est alors d'être une. Alors, est-ce qu'on pouvait pas sauver cette qualité Pourquoi est-ce qu'on ne bouge pas cette tour Ce serait mon question ici, par contre. Pourquoi diable ne sauve-t-on pas cette qualité Je pense qu'il s'est précipité en fait. Oups. Je pense qu'il s'est précipité. Euh, et là, euh, ben, ça a l'air euh, plus ou moins fini. Avec, euh, par exemple, la montée du roi entre autres. Ça a l'air relativement cuit. Ça a l'air cuit, dur, dur. On peut le faire euh, de différentes façons. On suit là tranquille pour assurer le coup. On va aller chercher l'autre. Tout gagne. Ah ouais, ça s'est écroulé. Ça serait intéressant à analyser cette finale de, de Jeff. Et bien joué euh, à Jay Ranger ici. Alors, notre petite euh, dame foot couleur opposée. 1 minute 30 contre 3. C'est très très tendu. Et là, fou C4. J'ai pensé à ce coup aussi tout à l'heure. Donc. Euh, Bien chercher un échange et ma foi, ça permet de casser un peu l'influence de la paire de vous des noirs qui était plutôt bien placée. Et maintenant, on a le 3 contre 2 toujours, hein, donc peut-être qu'on peut essayer de préparer ce coup. Alors, il faut possiblement jouer ça d'abord. De toute façon, ce coup est sain. Stratégiquement, on fixe le pion sur la couleur noire. On a foutu case noire. On pourrait faire des trucs comme ça. C'est logique. Lui aussi, il a un foot casse noir, donc euh, c'est très très bien de se mettre sur blanc. Même si là, on n'est pas mécontent d'avoir une petite barricade pour le, pour le neutraliser un peu. Mais sinon, c'est bien d'être sur blanc. Et là, c'est voilà, la logique du jeu. Il demande ce genre de coup. Euh, parce que si on ne le fait pas, peut-être qu'un jour, c'est lui qui va faire... Alors... Euh... Eh bien joué, eh bien joué, gourmandise. Fixe le pion sur noir, coup de grand maître. Et il a aussi cette idée d'ailleurs pour créer un pion passé. Que j'avais eu au départ. Au départ, je voulais faire A4 pour cette raison-là. Parce que j'avais vu que si on fait B4 direct, il y a peut-être A4. Peut-être. Du coup, A4 bien joué. Et maintenant, sur B4, il n'y aura plus A4. Et donc, on va créer un pion passé d'une manière ou d'une autre. Et ça a l'air assez sympa. 
Alors, il vient chercher, attention, faut pas se précipiter, par exemple, donc comme ça. Donc, prend échec et prend... Et il défend tout. Ce serait faute, ça. Faut prendre son temps. Enfin, il reste plus que deux minutes, on peut pas le prendre autant qu'on veut non plus. Euh, attention, parce que c'est mat. C est, c est, pour l'instant, c'est même pas le pion. C'est un mat qui rôde. Euh, donc, faut il faut, faut défendre contre ça. Alors, le plus logique serait peut-être... J'ai... 3... Mais il y a dame D1, dame... Ça c'est chaud. Si on n'est pas sûr, on fait un coup de dame. Hein. Si on n'est pas sûr, on empêche ce coup effrayant. Ouais, c'est très très tendu. On revient là. Ah, les paires de fous pour essayer d'équilibrer une qualité, ça peut être simple. Et là, ça sent la fin. Avec les deux pions passés. Il y a des petits cavaliers E3 qui peuvent tomber plus tard aussi, mais il n'a pas besoin. Pour l'instant, il lance le pion. C'est affreux. C'est affreux, c'est la fin. Et c'est l'abandon. Bien joué, Jaranger. Belle partie. Oh, bah non. Oh, la tristesse. Moi, je m'attendais à une belle joute avec les dames et tout. Des attaques. Et là, c'est la disparition des dames. Et cette partie qui va s'achever par... La paix des braves. Alors c'est peut-être Gernoa qui ayant quand même 350 points de moins, peut-être incité à aller chercher un match nul. Ici, on va voir s'il l'obtient. Bon. A priori, s'il ne se fait pas fixer ses pions sur blanc, qu'il ne se les fait pas ramasser, euh, ça va être dur de la perdre au noir. Et là, nous avons eu un autre échange. Ouais, elle a choisi fou des 4 pour pas se en dame D1 et de jouer cette finale de dame, considérant que peut-être ces pions sont un peu faibles, mais c'est aussi vrai pour des pions blancs potentiellement. Donc on a envie de dire tout peut arriver. Attention à ce pion qui peut être créé, passer un moment aussi. Et les deux joueurs qui sont sous la minute. Donc euh, c'est pas évident à jouer une finale de dame comme ça. Bah, on a vu d'ailleurs hier au candidat Abasov qui a craqué, mais Gukesh lui-même. Pas non plus jouer de façon optimale quoique c'est plutôt les noirs qu'on enfin, les... c'était dur c'était dur pour les deux finale dame euh... avec peu de pions est ce que dame c5 ouais c'est 5 sur un coup si prise à ah mince on n'aura pas trop cette idée enfin faudra mille en tout cas pour l'avoir parce que sinon on allait partir à dame mais il arrive juste avant nous ça n'a pas de sens peut-être qu'il regarde ce genre de coup aussi Oh, il le tente. Il ou elle, d'ailleurs. Les noirs qui de qu une question épineuse à régler, mais du coup, maintenant, ça va tomber la finale de pion en 20 secondes chacun. C'est parti. Le roi noir qui va venir, j'imagine, et les blancs qui sont dans le pétrin. A priori. Est-ce qu'on a le temps de faire... Oh là, ça se joue pour un tempo. Est-ce qu'on a le temps de faire B4 On avait peut-être le temps. Maintenant, c'est trop tard. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il fallait faire B4 Ici, A, B, Roi, E2. Et on essaye A5. Ça avait l'air pas mal. Maintenant, c'est la galère. Il le fait un coup trop tard. Mais il... ouais, ça transpose pas. Car il va avoir à prendre B. Roi prend C5 et c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Pour un tempo. Un tempo trop tard. Maintenant, c'est Roi prend pion. Le coup qui n'existait pas tout à l'heure. Roi Pompion qui n'existait pas maintenant sur Roi Pompion, c'est terminé. C'est le rideau qui va pouvoir se baisser sur cette partie fort euh, disputée. Et bien joué de gourmandise quand même, parce que le classement nous indique que c'est 350 points de moins là aussi. Oula, mais qu'est-ce que les Noirs ont fait Pourquoi ils sont là en promotion mutuelle alors qu'il pouvait arrêter le pion et avoir plein de pions d'avance. Attends, les noirs qui tentent le diable. Ils font toujours mieux, mais... <rire> C'était quand même pas la façon académique de jouer. C'était pas la meilleure, surtout. Ouais, parce que maintenant, il va avoir du taf pour gagner. Alors là, est-ce que les... Je vais dire, est-ce que les noirs tiennent le coup Mais on peut poser la même question aux blancs, en fait. Est-ce que les blancs tiennent le coup Bon, tout le monde va tenir le coup ici, un petit G4 pour sceller le sort de cette partie. 
un petit pion G4 pour bloquer tout ça. Oh, il n'y a pas trop le choix non plus, quoi. Hein. Oh, il le fait comme ça. Bon, ça a l'air d'aller, mais on prend un risque bizarre, quand même, un peu. J'ai l'impression qu'il y a de la marge, mais ça me rassure pas, cette histoire. Parce que le roi, il va faire quoi Il va faire ça, il va avoir ça, il faudra surveiller ce coup et pas se tromper. Bon, mais ça va aller. Ça va aller, mais bon, c'est pour le principe. C'est pour le principe, ici, on ne doit pas laisser des trucs comme ça. On fait G4 et on fait un petit basta. Parce que là... Bon, ça va, il n'y a pas de piège, vraiment. Enfin, il y a un tout petit piège, il ne peut pas trop tomber dedans, donc ça va, mais... Allez, il faut tenter, de toute façon... Qu'est-ce qui se passe Échec dans le coin pour prendre H7. Roi D3 menace mat. Roi D3 qui est obligé à la vigilance. Attention mat. Faut se faire... Oh, elle a pas fait attention. C'est horrible. Ouais. Quel dommage. Allez, on va regarder. Est-ce que je rate quelque chose sur le feu Les blancs qui continuent à essayer de se battre avec leur père de fou pour une qualité de retard. Analysateur. Qu'est-ce que... Pardon On va avoir un petit peu d'action. Mais pas tellement. Puisque quand le roi va attaquer ce pion, le fou viendra tout simplement. Et même on peut le laisser ce pion. Et après faire ça. Donc ça va... Sur toute vraisemblance. Se diriger vers... Alors il faut quand même que les noirs défendent leur pion. Hein. Et on se doute que on pas rater là, ils vont pas le donner quoi. On se doute que les noirs vont pas avoir des très grandes difficultés à le défendre. A priori, si on veut assurer de chez assuré, on fait ça. Ok, mais tout, tout, tout est assuré. Pas de problème, ça va faire nul. Et là, les noirs qui ont quand même un splendide cavalier et une qualité de plus devraient être favoris pour l'emporter, mais il y a une petite difficulté technique. Allez, on va jeter un coup d'œil à l'analyse pour clôturer ce stream, de toute façon il reste qu'une dizaine de minutes d'arène allez de toute façon on va acheter un coup d'œil. on s'est déjà posé des questions humainement on va mettre l'ordi pour savoir ce qu'il en pense s'il a des variantes remarquables à nous proposer moi je veux vérifier mon truc de, de B4 en fait ok fou des 4 prises prise dame là dame là, ah ça perd ok donc ça marche pas ça veut dire Roi F6, Roi F1, Roi E5. Ah, parce que sur B4, Roi D5, c'est ça. Ah, même ça. Ah oui, non, attends. Ah, mais il nous manque un tempo. N'importe quoi, en fait. On est obligé de perdre un tempo pour rentrer dans le carré. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Par contre, le tempo qu'on a perdu, du coup, on n'a pas eu le temps de pousser. Donc, ça revient strictement rien. Donc, j'ai dit n'importe quoi. Donc, ça ne marchait pas du tout. Ah, donc, malheureusement, Dame C5 perd. La partie alors que c'était relativement équilibré si on faisait autre chose. Ouais, et puis cette petite autre chose, euh, quand même, c'est pas rien. On prend pas Oh, quand même, on a plus passé. Éloigné. Ah, parce qu'on a un petit problème. On a des petits. C'est quoi là On est un peu sous pression, c'est ça On peut pas faire ça. Oh, oh, il est en train d'arriver sur nous, c'est ça oh, C'est effrayant, c'est tellement dur les échecs. Ok, nul par accord mutuel, logiquement, on s'est fini à foutre que reposé et analysateur qui s'est fait échanger et qui va essayer de s'accrocher, mais c'est une qualité sèche. Donc techniquement, les noirs qui devraient l'emporter ici, sauf... Euh Sauf rebondissement. Bon, si je reviens sur l'arène, euh, l'occasion de voir que Jaranger euh, fait un 3 sur 3. Ce soir, euh, Ignatius qui, pour sa part, a fait deux victoires suivies de deux nuls. Euh, Zachary, une victoire, une nulle. Une autre victoire. Anisator qui a joué déjà quatre parties. Et Charismas qui a joué beaucoup de parties. Six parties, avec une occasion manquée dommage, mais du coup, bien placé quand même, Charismas. Ok, ben, je ne vais pas me relancer dans une série euh, d'analyses. Ce serait juste euh, un coup d'œil sur celle-ci qu'on était en train de suivre. 
Eh ouais, il veut pousser quand même. Ouais, c'est bien joué tour des deux. C'est bien joué parce que ça pose des petites questions techniques pas si faciles. Bon, euh, il veut passer derrière, mais attention parce qu'il pourra pas partir trop loin non plus. Euh, après, la bonne nouvelle, c'est que ce coup menace pas gros grand chose. Mais Roi F2 à tout moment pour chasser la tour, et peut-être l'autre peut venir aussi. Attention, il y a du monde quand même, c'est... Ouais. Ah ok, ça, il avait prévu ça. Donc il peut se mettre par exemple ici pour tenir le pion. Euh, on lui conseille, ouais. Et là, euh, bah son pion euh, maintenant va nulle part, et il peut y avoir une séquence comme ça. Il ne serait pas trop à l'avantage des blancs. Parce qu'un peu bloqué. Oh, mais oui Bien joué, Analysator. J'avais pas le coup. Il est temps que je ferme ce stream. Et oui, et oui, il prend quand même ce pion. On n'est pas du tout protégé, car le roi est occupé à défendre contre la promotion. Donc, ça complique les choses, tout ça. Et Alors, par contre, sur tour D8, fou E8, c'est la question. Est-ce que ce fou sera bien placé sur E8 Bon, mais ça oblige la tour, de toute façon, à rester toute sa vie euh, sur la 8 Donc, euh... ouais, c'est peut-être le roi qui doit se mettre en bloqueur. C'est peut-être la clé ici, mais c'est loin d'être fini. Il va se passer encore beaucoup de choses. Ouais, il faudrait peut-être un moment mettre en route la majorité. Est-ce qu'il pourrait jouer ça, forcer ce coup, et pousser Mais c'est loin d'être fini. Car tour C2. Ouais. Oh, c'est dur, hein, là, pour euh, Sol Rox. Ouais. Challenger qui joue contre Axel pour finir. Voilà, et ça vient de commencer, hein, donc ça n'aura pas le temps, vraisemblablement, si les deux joueurs prennent leur temps de se finir dans le temps imparti pour l'arène. Après, ça reste intéressant en soi. Ah, Janine qui était gagnante contre Zachary. Bon, pourquoi prendre C'est quoi le, la blague Pousse, prend, prend. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, il veut faire ça Ouais, c'est bien joué, ça. On a du beau jeu, quand même, ce soir. Hein. Il y a eu du beau jeu. Alors là, ça blitz. Par contre, attention, de pas trop se précipiter, car le pion C5 pour... Oh non, le pion C5 Et je pile quand je dis qu'il y a du beau jeu, ça blitz n'importe quoi. Avec 5 minutes à la pendule, et le pion C5 disparaît, alors que la conception était très bien. Oh... Oi, oi, oi. Ça va pas du tout, ça, de blitzer avec 4 minutes à la pendule. Alors, ben, je dis pas que c'était facile, mais on peut laisser un pion ou deux, là, et lancer, hein, ça va aller au bout. Il hein. euh, fallait revenir juste. On peut le faire comme ça aussi, par exemple. C'est très bien, ça. Si on fait échec, voilà. On perd du temps, et puis après, on commence à partir avec les pions. C'est affreux, hein. Bon, euh, N'importe quelle poussée de pion est horrible. Ici, alors ça suivi de ça, ça et ça, et c'est bientôt fini en fait. Ça devrait aller au, au bout. Et maintenant, c'est pas du tout la même proposition nulle des blancs. Ah, ça va faire nul normalement. Essayer de pousser, et je veux juste que le roi se prenne pas un échec ou le coup de l'enfilade. Donc, faut, faut qu'il reste normalement euh, soit ici, soit là. Sur les cases où il se prend pas échec, s'il se met là. Ou là, il peut se prendre l'enfilade, que si le pion est là. Là, échec. Toutes ces cases sont minées. Jusque... Bah, là, ça redevient pas miné, puisqu'il peut s'approcher. Mais, mais il aura pas le... Est-ce qu'il aura le temps Imaginons B3, roi là, B2, il n'a pas le temps. Hein. Sur roi là, c'est enfilade. Donc, en fait, faut qu'il se cache. Soit, soit il reste là, ou il se cache par là, c'est possible aussi. Attention, par là, c'est très dangereux, parce qu'il peut, se... ouais, peut se faire mater là. Ce <rire> serait horrible. Il faut se mettre là et. Ou là, ma foi. Pour ouais, cet échec euh, qui tend une sorte de piège, en fait. Pour attirer ça. Ça va ce qu'il dit qu'il s'en veut parce qu'il a C. Alors qu'il avait bien pris le temps avant. Ben maintenant, la tour va revenir en B1, je suppose. Bon, il va tenter G5. Mais c'est pas un grand apport à la position, vraisemblablement. Plutôt on aide le roi adverse à monter. Ouais, 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 l'échec n'était pas non plus indiqué par rapport à B3 juste. 
Même si le roi allait faire ça normalement. Mm -mm -mm. Ok, bah ma foi. On a fait le tour. Euh, cette finale de tour, justement. Eh ben, pas si clair. Maintenant, les blancs peuvent essayer de jouer leurs propres cartes. Donc c'est le pion, c'est pas évident du tout. Ça peut mal tourner, ça peut se retourner. Ah mince, ça carré qui a gagné par forfait. Comme gourmandise. Ok, pas dû faire attention qu'une partie se relançait. Alors les noirs qui commencent à jouer pour nul, et c'est peut-être pas une mauvaise idée ici. Bon, on suivra pas cette fin de partie en entier. Il y avait de quoi faire hein. euh, ce soir. Il y a eu pas mal de, de beaux jeux. C'était... Oh bah nul, tiens. Nul par accord mutuel. Oh bah alors si c'est comme ça, on va jeter un coup d'œil à l'analyse. Je ne demandais pas tant. Eh, c'est pas... Oh là là, après tour des deux, c'est pas si écrasant dans l'évaluation noire, hein. Et bien joué, on va prendre ses points d'exclamation. Laisse faire une promo pour aller prendre B2, donc c'est nickel. Et maintenant, il faut faire juste le bon zigzag. Même roi E6, voilà, je me posais la question. Moi, je me disais roi F8, euh, pas mal. Si on fait ça... Ok, mais on va le faire comme ça. Et on va avancer et on va gagner. Il hein. voilà. faut juste, juste faire attention à l'arrivée du roi blanc par là. Mais bon, on n'est pas né de la dernière pluie. Donc c'est censé gagner. Et même voilà, le coup thématique, j'aime bien montrer ça. Par exemple, ce genre de coup, c'est genre de coup typique final de tour. On lance le roi et on abandonne les pions. Euh, par exemple, tout reprend et ça part à toute vitesse. Hein. On montre un exemple. Hop, c'est bientôt terminé. Admettons euh, quelque chose comme ça. Admettons un exemple euh, comme ceci. Et ben, comme vous remarquez, il y aura dame dans deux coups. Et les pions blancs vont du pas. Voilà. C'est reparti. Euh... Ben, c'est bizarre que ça a relancé une partie à deux minutes de la fin. Ok, donc c'est Zachary qui remporte symboliquement la reine. Donc je voulais voir quoi. Si ça pouvait commencer à se gâter. Non, ça se gâtait pas. Donc la proposition nulle était dans une position 0-0. Ok, donc je reviens ici. Voilà pour cette soirée. Je vais essayer de faire un stream à peu près une fois par mois. Hein. C'est euh, le rythme que je pense qui peut être euh, faisable pour moi. Euh, donc, euh, bah, vous aurez encore euh, une arène normale la semaine prochaine, puis euh, le 960, le 24. Et j'en profite pour dire qu'il y aura aussi le DDM, c'est-à-dire match par équipe du dernier dimanche du mois à 17h euh, le 28 avril. 28, ouais, 28, je crois, ou 29. Et, et on est bon pour ce soir. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Des bonnes arènes à vous, parce que je vais être en déplacement, donc je ne serai pas là pour suivre vos deux prochaines arènes, ou alors vraiment de loin. Euh, je ne sais, sais même pas d'ailleurs si je, je serai assez disponible pour faire un rappel. Donc pensez-y, mettez-vous quelque chose, une alerte dans votre calendrier si vous voulez jouer les deux prochains mercredis, car euh, c'est pas clair que je puisse vous faire un message, comme malheureusement on peut pas programmer des messages à l'avance dans l'ichess. Euh, J'essaierai d'y penser, mais j'aurai fort à faire à Agen et en Espagne pour le stage échec vacances. Donc euh, j'avais mis une annonce hein, sur ma dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Bien sûr, je rappelle que vous avez des dizaines et même des centaines de vidéos. Si vous voulez travailler les échecs sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Sylvain Bravo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures échiquéennes. À la prochaine